Pero bueno, chavales, aquí el ciclismo en un nuevo vídeo y estamos aquí en esta primera etapa del Tour de Francia 2018 que vamos a disputar aquí, como veis, en, en Pro Cycling Manager. Va, bueno, 2018, evidentemente, va a ser la primera serie de este nuevo juego en, en el canal. Lo siento por estar ausente estos días, pero bueno, lo puse en Twitter, estaba, estaba malo y bueno, ahora ya estoy bien, ya estoy recuperado. Y bueno, vamos a repasar así rápidamente un poco el recorrido y vamos a ir con, con la selección de equipo, que ahora veréis quién será. Bueno, como veis, la primera etapa es una etapa llana, sencillita, de 193 kilómetros. La segunda es otra etapa de 179 kilómetros, sencillita. Tengo que decir que había que grabo hoy se haga disputar esta etapa de anexía a Le Gran Bornat, que bueno, ahí iremos comentando. La tercera etapa, que aquí ya ganó... El BMC, etapa contra los por equipos importantísima, en la que practicaré antes de disputarla porque no es mi especialidad, la verdad. Otra etapa llana, una etapa bastante dura se puede hacer si vamos metiendo ritmo y la vamos haciendo dura, que yo creo que podremos hacerlo. La etapa del Mur de Bretaña, que, que es una buena etapa para, para lucharla, lo vais a ver, porque tenemos un corredor que, que la puede ganar perfectamente. Ya con eso estoy dando bastantes pistas, pero bueno, 232 kilómetros en la siguiente etapa llana. Otra etapa llana y luego la etapa del pavé, que ya os digo que es una etapa muy, muy dura. La he corrido mmm, por mi cuenta y es muy dura. Practicaré también para encontrar alguna estrategia buena para no perder tiempo o incluso si pudiese meter tiempo, pero yo ahí intentaré no perder tiempo. Luego llegaremos a los Alpes y iremos de Anexia de Gran Bornar, etapa que se ha disputado hoy en la que se han fumado la etapa. Ya sabéis que Richie Porn no está porque se ha retirado y bueno, a destacar que Valverde ha cedido algunos metros y que bueno, ha perdido el tiempo Murán, pero bueno, poquito... Los importantes, importantes de carga general han entrado todos juntos. Luego de Alberville a la Rosier, etapa que se disputará en el día de mañana, que es cuando vais a ver el vídeo, o sea, este vídeo lo vais a ver mañana, y se habrá disputado esta etapa, la comentaremos en la siguiente etapa, evidentemente, y yo, pues, iré iremos disputando la tercera etapa, por ejemplo, y estaremos comentando la etapa del Aldué. Pero bueno. Luego, etapa con final en el Aldué, etapa brutal, con tres puertos de fuera de categoría, de las más duras de este Tour. Luego seguiremos con otra etapa llana. Una etapa con final aquí en Mende, con una cota muy dura al final, que... Pondrá la carrera patas arriba también. Etapa con final en Carcassonne, que tiene un puerto de primera al final, que es para romper la carrera también. La etapa de Wagner de, de Luchon, que es una etapa bastante larga, pero con unos puertos ahí al final muy interesantes. La etapa de Sander y Sulen, que son 65 kilómetros con tres puertazos. <risa> tres puertazos simplemente es subir, bajar, subir, bajar y subir. No hay más en la etapa, pero es muy dura. Luego seguimos con la etapa de esta llana, la etapa en la que subiremos el Tourmalet y luego la contrarreloj que marca aquí de media montaña, pero bueno, es más entre llana y media montaña y finalmente continuaremos con París y diréis, guay, ¿y qué equipo vamos a llevar oso? Pues el equipo escogido es el Movistar. Como veis, aquí tenemos el equipo Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Miquel Landa, Mar Soler, André Amador, Imanol Elviti, José Joaquín Rojas y Daniel Benati. Los stats no están puestos por mí, son de la database de la World TV. Y Nairo Quintana tiene más stats que Miquel Landa. Habrá que ver cómo, cómo se va dando la, la carrera. Pero bueno, si os fijáis aquí, por ejemplo, han actualizado el mayor del Sky. Por ejemplo, Zoom tiene 83 en montaña y 83 no sé si también tiene Richie Port. Efectivamente, y creo que ya no hay más gente que tenga Richie, eh, o sea, Richie, voy a decir, 83. O sea que por lo demás, tu molima creo que lo habrán puesto 80, 81, 81 efectivamente. Y a ver cómo lo hacemos. Tenemos tres corredores muy buenos, tenemos aquí Alejandro Valverde. Podremos luchar etapas con él, evidentemente. Es un corredor importantísimo en el equipo. Y bueno, vamos aquí a escoger el equipo. Vamos a correr en extrema, como estáis viendo aquí, las caídas al 1. Y todos a tope de forma, evidentemente. Como veis, llevamos un, un buen equipo para hacer la carrera dura. Como veis, etapa llana. Máximo favorito, Gaviria. Peter Sagan. 
Dylan Gronewegel, Andre Greipel, Arnaud Dimor, Alexander Christoph, Marcel Kittel, Sonic Olbrelli, Michael Matthews y John Degenkol. Esos son los favoritos. Llevamos por ahí a Benati y a José Joaquín Rojas, pero vaya, dudo que tengan alguna opción. José Joaquín Rojas con ese 71 en sprint que no saldría más a cuenta utilizar a Valverde. Y Benati con ese 71 en sprint también que ya está bastante por los suelos. Pero bueno, vamos a ver qué tal será la etapa. Este vídeo ha quedado un poquito más largo porque es la presentación, pero bueno. Dicho esto, vamos con esta primera etapa del Tour de Francia. Bueno, pues ya ha empezado la etapa, como veis, ya estamos rodando. Como veis, no tenemos el mejor día tampoco, tenemos un menos uno con Nairo, tenemos bueno, un más uno con Valverde, que nos va a venir bien para sprintar con él, o sea, nuestro sprinter, a ver, tampoco sprinter, pero con, el, con el que vamos a probar mmm, algo va a ser con Valverde en este tipo de etapas. Aquí, como veis, se forma la fuga, había más gente que lo probaba, de momento... Se van Grelier, eh, ah bueno, espérate, que importante más gente, Kochetkov, eh, Siever, eh, Pichon, Thompson, Vermouth, eh, Ledanois, Cousin y, y Grelier. Bueno, por aquí vemos a Luisle, que una lástima que se haya tenido que retirar y bueno, como veis aquí están metiendo un ritmazo en cabeza, o sea, una barbaridad. Eh, vamos a proteger a los corredores. José Joaquín va a proteger a Nairo. Mm, Herbiti va a proteger a Landa. Y Benati va a proteger a Valverde. Van a ir los tres protegidos en las etapas porque es que es importante. Les voy a poner un 75 más o menos. Y Amador y Marsoler que vayan libres. Ponemos aquí. Bueno, aquí como veis el maestro del Sky. Que está bastante guapo, la verdad. Bueno, fijaros aquí el trenecito que está montando el Movistar. Y bueno, poquito más que comentar. Vamos a conectar ya con el final de la etapa porque dudo que pase nada. Simplemente aquí se meta mucho ritmo. Al ser la primera etapa del Tour también es normal. Y bueno, sobre todo evitar caídas, que no pase como en la realidad. Y nada, dicho esto, vamos al final de la etapa. 18 kilómetros a meta, todo el equipo aquí en bloque, en, en cabeza de pelotón, como veis estamos aquí, ya están todos los sprinters, Gaviria, Gronewegen, Sagan, o sea, están todos. Por aquí está, he leído a la Philippe, que ha sido el ganador en el, en el día de hoy, ha hecho una exhibición el francés, o sea, ha sido una exhibición. Vamos a hacer un treno, vamos a seguir a José Joaquín. Valverde siguiendo a José Joaquín, José Joaquín siguiendo a Benati, Benati que siga a Herbiti y Herbiti que siga ahora mismo a André Amador, que ha ido de Aguador y ha, y ha gastado bastante, la verdad. Vamos a meternos aquí por la izquierda, a ver si hacemos juego. Y Mar Soler que proteja a Nairo. A ver, ¿dónde está? Ahí Benati, ahí Benati, hace hueco, se hace hueco Benati, perfecto. Uh, se funde, ¿eh, Benati? Tenemos a Matthews. Ahora después apartaré a, a Amador. A ver, a ver, Amador, para un momento. Llévame a la cabeza. Te doy el gel. Ya enseguida a Herbiti le voy a poner aquí a 90 a tirar. Le voy a dar el gel y Amador que proteja a Mikel Danda. Y a ti te pongo a tirar ya. Vale, aquí la protección, que vayan mis, mis corredores protegidos, les damos aquí los geles también porque no creo ni que, bueno, que sprinten. Les voy a poner a 90 de ritmo, porque a veces hay cortes. Uh, los geles, me he dormido, eh. Más o menos igual van bien así, pero vaya. Ahí el beat y dándolo todo. Vale, paramos aquí un segundo para poner el 99. Herbiti, párate ya si quieres, a 60. Herbiti que ha dado todo. Vamos a sprintar con Benati. Aquí vienen lo, el resto de sprinters. Bueno, 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 bueno. Esto, esto es una manera de lanzar. Gaviria se está fundiendo ahí. Y ojo, podemos ganar la etapa con Valverde si sprintamos bien, ¿eh? Bueno, que va, que va, fundido. Valverde fundido. Fijaos por delante Gaviria, es que Gaviria se ha gastado muchísimo. Victoria de Arnaud y Mar. 
Primera victoria francesa, seguido de Sonic Colbrelli, tercero Mark Cavendish, cuarto Dylan Groenewegen, eh, quinto Peter Sagan, sexto Alejandro Valverde, porque hemos hecho ahí muy buen tren en Gaviria, que se ha fundido, ha sido séptimo, octavo Alexander Christoph, noveno Marcel Kittel, décimo Michael Matthews, un décimo John de Engel, a ver dónde llegan, fijaros que aquí hay corte, mm, vale, llegan bien, llegan bien. Bueno, vamos a ver, porque aquí puede haber algún corredor cortado importante, está por ahí Carmellán, he visto, así a destacar un poquito... Me imagino que todos los favoritos habrán entrado aquí por antes. Ojo, Poels. Pues... Ojo, los Sky. Bueno. Bueno. Han entrado muchos Sky por ahí atrás, ¿eh? No sé, pero ahora veremos las diferencias. A ver si, si ha pasado algo con Chris Froome. Bueno, aquí vamos a ver la victoria de Arnada y Mar, imagino. Si nos lo enfocan, que no nos lo están enfocando bien. Ahí se veía que era la rueda que estaba más adelantada. Vamos a acceder al podio. Primer mayo amarillo para la francesa de Ye. Como veis, mismo tiempo para todos. Evidentemente hay bonificación. Mayo amarillo a Arnaud y Mar, que podrá defender en la próxima etapa. 58 puntos. Son muchísimos puntos que le dan. Y mejor joven Dylan Cronenberg, sigue de Fernando Gavilla. Aquí creo que no tenemos ningún corredor. Bueno, sí, imagino que Mar Soler podrá estar ahí en la lucha. Pero habiendo gente como Egan Bernard y gente que va a poder estar luchando, difícil. Vamos a ir a la clasificación y quiero ver a, a Chris Froome si ha entrado aquí con... Bueno, vale, ha entrado el vigésimo primero, que no hayan picado tiempo al resto de corredores del equipo. Que han entrado por aquí, Mar Soler, Miguel Landa, vale, todo el mismo tiempo, sin problema. Y aquí a 1.57 a estos sí que han picado tiempo. Y lástima que no haya ningún corredor importante... Sí que había muchos corredores de Sky como Wood Poel, Thomas, Castroviejo, Kiatkowski, también he visto a Bernal. Y una lástima que no hubiese ningún corredor importante que se hubiese despistado, ¿eh? pero brutal. Y bueno, primer abandono de Gorky Zaguirre y Luke Durbridge. Y bueno, para ser la primera etapa ha estado, ha estado bien, una sexta plaza con Alejandro Valverde. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.